आज लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर रोड पे उनको हटाने में एक महीना लगे है कि नहीं जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे आसाम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है सी ए नाफिज हो चुका है वहाँ डिटेंशन चुका में लोग डाले जा रहे हैं है ना और वहाँ तो खैर कतलेआम चल बहुत बहुत धन्यवाद आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है देश को तोड़ने की देश को बर्बाद करने की साजिश के विषय में सुना था और बहुत दिनों से शाहीन बाग में और देश के कई इलाकों में कुछ लोग इस प्रकार के नारे भी लगा रहे मगर वो षड्यंत्र कल पूरी तरह से खुल के हिंदुस्तान के सामने और विश्व के सामने आ गया जिस प्रकार की बातें शाहीन बाग में हो रही है वैसे उसे शाहीन बाग नहीं दिशाहीन बाग कहना चाहिए दिशाहीन बाग क्या तोहीन बाग कहना चाहिए शाहीन बाग नहीं ये तोहीन बाग जो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को एक तोहीन के रूप में देखता है और स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए तो फिनिश ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरसी इन इन शाहीन बाग वी हैव एविडेंस टू दैट इफेक्ट कल एक भाषण जिसका हम प्रति थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे भी शाहीन बाग में दिया गया उस भाषण में जिस प्रकार की देशद्रोह की बात की गई जिस प्रकार की एंटी नेशनलिज्म की बात की गई वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है बट इट इज ऑल्सो सडिशियस कुछ अंश मैं उसका बताता हूं और ये पूरा भाषण अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के बीच में हो रहा था एक एक पॉइंट बताए जा रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ और जो नारे वहां से गूंज रहे थे वो नारे थे अल्लाह अकबर अल्लाह कहा गया है उसमें कि आसाम को इंडिया से अलग कर देना है आसाम को इंडिया से काटने की जिम्मेदारी हमारी मतलब ये शाहीन बाग और शाहीन बाग की जो सोच है उस सोच की जिम्मेदारी है शाहीन बाग की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार भारत को टुकड़े टुकड़े करके बांटना है और आसाम को और पूर्वोत्तर को नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से इंडिया से अलग कर देना है काट देना है आगे कहा गया है चिकेन नेक देखिए हिंदुस्तान के आप अगर मैप को देखेंगे मानचित्र को देखेंगे तो एक चिकन नेक बनता है जो कि मुख्य भूमि को हिंदुस्तान को जोड़ती है नॉर्थ ईस्ट के साथ यह बहुत ही संतरा सा मार्ग है यहां कहा गया है साजिश के अंतर्गत शाहीन बाग में कि ये जो चिकन नेक है इसे हमें काट देना है ताकि पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत से कट जाए और आसाम भारत से अलग हो जाए कैसे काटेंगे उसके विषय में भी विवरण है कि ये जो चिकन नेक है ये मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है यहां मुसलमान आवाम रहता है और हम हमने उनको संदेश भेजा है कि समय आने पर मुसलमान एक हो जाएगा और हिंदुस्तान के मेन लैंड से चिकन नेक को बंद करके पूर्वोत्तर को आसाम को अलग कर देगा ये किस प्रकार की साजिश है ये तो पूरी तरह से इंडिया को बर्बाद करने के लिए भारत को तोड़ने के लिए षड्यंत्र कॉन्स्पिरसी रची गई दिस इज एन ओपन जिहाद ये ओपन जिहाद के लिए कॉल है और कुछ नहीं बंधुगण आगे यह भी कहा गया है कि इतना मवाद हम डाल देंगे पटरियों पर और सड़कों पर कि जो इंडिया की फौज है जो इंडिया की आर्मी है वो पूर्वोत्तर तक नहीं जा पाई इंडिया की आर्मी आसाम तक नहीं पहुंच पाई मेरा सवाल उठता है आखिरकार इंडिया के आर्मी को आप पूर्वोत्तर तक पहुंचने से क्यों रोकना चाहते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू स्टॉप द इंडियन आर्मी फ्रॉम रीचिंग आसाम फ्रॉम रीचिंग दॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वॉट इज द डिजाइन दैट इज ग्रोइंग अप वॉट इज द कॉन्स्पिरसी दैट यू आर बिल्डिंग अप विद इन योर माइंड दिस इज वॉट इंडिया वॉन्ट्स टू नो टूडे ये क्या षड्यंत्र आपके मस्तिष्क में चल रहा है कि आप सड़कों पर मवाद डाल देंगे सड़कों पर आगजनी करेंगे रेल की पटरियों पर आगजनी करेंगे रेल को रोक देंगे ताकि इंडिया की आर्मी इंडिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंच ना पाए और सबसे खौफनाक जो बातें कही गई है जिसके कारण मैं इसे ओपन कॉल टू जिहाद कहता हूं इसमें कहा गया है कि सारे गैर मुसलमान चाहे वो किसी भी और कम्युनिटी के हैं सारे गैर मुसलमानों से कह दो कि अगर वो हमारा मतलब शाहीन बाग का समर्थन करना चाहते हैं 
तो मुसलमानों के शर्तों पे आकर ही समर्थन करना पड़ेगा आप अगर मुसलमानों की शर्तों पर नहीं आएंगे तो आपका समर्थन समर्थन नहीं माना जाएगा आप बताइए ये किस प्रकार की बात है ये किस प्रकार का जिहाद है न हिंदू के लिए स्थान न सिख के लिए स्थान न बौद्धों के लिए स्थान न जैनियों के लिए स्थान न ईसाइयों के लिए स्थान न पारसियों के लिए स्थान किसी के लिए स्थान नहीं केवल और केवल मुसलमानों के शर्तों पर ऑन द कंडीशन लेट डाउन बाई द इस्लामिस्ट ऑफ द कंट्री केवल उसी के आधार पर यह सब कुछ चलेगा यही जिहाद होता है दिस इज अ क्लासिकल कॉल ऑफ जिहाद इसी को जिहाद कहते हैं दिस इज हाउ यू डिफाइन जिहाद याद करिए वो अरब स्प्रिंग कैलिफेट बनाने की साजिश किस प्रकार से कई देशों में 2000 की दशक में एक कैलिफेट बनाने की साजिश चली थी इजिप्ट में चली थी अरब के कई राष्ट्रों में चली थी कि वहां पर इस्लामिक राज स्थापित करना है सरिया का राज स्थापित करना है और इसी प्रकार कुछ डेमोक्रेसी बचाने वाले तथाकथित रूप से कुछ डेमोक्रेसी बचाने वाले गुटों को खड़ा किया गया था और इन्हीं गुटों के माध्यम से बाद में डेमोक्रेसी वॉज मर्डर ये पहले कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे और फिर डेमोक्रेसी की हत्या कर देते हैं बंधुगण यहां यह भी कहा गया है जो बहुत ही कष्टदायक है आप ये पूरे भाषण को सुनिए हम दिखाएंगे यहां कहा जाता है कि नेता किसी और धर्म का होगा और आवाम मुसलमान होगी ये नहीं चलेगा नेता भी हमारा होना चाहिए नेता भी मुसलमान होना चाहिए क्योंकि आवाम तो हमारा है इसलिए बाकी धर्म के लोग आके जो मंच पे बोल रहे हैं उनको नहीं सुनना है और सबसे खतरनाक बात आवाम में गुस्सा है मुसलमानों में गुस्सा है इस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना है प्रोडक्टिव यूज व्हाट इज द प्रोडक्टिव यूज ऑफ गुस्सा अगर मुसलमान आवाम में गुस्सा है तो उस गुस्से को उनको भड़का के उनको बहका के उनको बरगला के उनमें भ्रम फैला के उनके गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करने का मतलब क्या होता है देश में आग लगा देना बसों में आग लगा देना दंगे फैलाना देश को तोड़ देना देश को बर्बाद करने की साजिश करना क्या इस प्रकार से आप हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं बिल्कुल सही बात है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जाके जेएनयू में आज से तीन चार साल पहले 2016 में जब खड़े हुए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इनशाला इनशाला आज वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है उस समय दोनों राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों जुड़ुओ भाई ने जुड़ुआ कजिन ब्रदर्स दोनों ने जाके समर्थन दिया था जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े हो और आज ये दोनों कजिन ब्रदर्स के जो सपने थे वो हकीकत में परिणत होते हुए दिल्ली के शाहीन बाग में आज हम देख रहे हैं मैं सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से अरविंद केजरीवाल जी आपके मंत्री तो कह रहे थे उप मुख्यमंत्री तो कह रहे थे आई स्टैंड विद शाहीन बाग आज मैं सवाल पूछता हूं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और राहुल गांधी से आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जवाब दीजिए कि डू यू स्टिल स्टैंड विद शाहीन बाग विल यू कंडेम दिस ये भारत के टुकड़े की जो बात की जा रही है कि आसाम को भारत से अलग कर देना है ये मुसलमानों को जो कॉल दिया गया है कि आग लगा देना है आपके गुस्से को प्रोडक्टिविटी में बदलना है क्या अरविंद केजरीवाल इस प्रकार के कॉल के साथ खड़ा है मैं ये सवाल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं और चैलेंज भी देता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पंद्रह मिनट बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल दूसरा बहुत दुख के साथ आप सब मीडिया के बंधु बैठे हैं मैं आपको नमन करता हूं आप चतुर्थ स्तंभ हैं आपके बिना हम एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते आप ही सत्य को दिखाते हैं ये जो आसाम का विषय आज जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं आप ही लोगों ने सुबह दिखाया है और सत्य से जगाया है देश मगर कल जिस प्रकार इस फेटर्निटी के साथ शाहीन बाग में डील किया गया एक इतने बड़े पत्रकार एक इतने नामी गिरामी व्यक्तित्व दीपक चौरासिया न्यूज नेशन चैनल में है वो जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया कल शाहीन बाग में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में चतुर्थ स्तंभ पे जिस प्रकार का हमला शाहीन बाग में होता है और कुछ लोग उसको प्रश्रय भी दे रहे हैं कुछ लोग उसे ठीक भी ठहरा रहे हैं 
हम इसकी निंदा करते हैं और मैं तमाम कैमरों में देख के कहता हूं प्रत्येक मीडिया के बंधु को इसके साथ खड़ा होना चाहिए इसके विरोध आवाज उठानी चाहिए कल ये आज इस चैनल के व्यक्ति को मार रहे हैं कल आपको मार सकते हैं अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सत्य प्रतिपादित नहीं होगा आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र को बचाने की मुहिम चला रहे हैं आप कहते हैं कि आप संविधान को बचाने की मुहिम चला रहे हैं और जब दीपक चौरासिया वहां जाते हैं तो उनकी लिंचिंग करने की कोशिश होती है उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है कैमरा तोड़ दिया जाता है यह है लोकतंत्र को बचाने की कोशिश अंत में शाहीन बाग पे एक कविता है उस कविता के साथ में अपने विषय को समाप्त करूंगा पूरा निचोड़ किस प्रकार के देश द्रोहियों से ये शाहीन बाग भरा हुआ है आज मैं छुपाने वाला मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता हूं देश द्रोही नहीं कहे तो क्या कहे जो लोग आसाम को तोड़ना चाहते हैं जो लोग देश को बांटना चाहते हैं वो देश द्रोही एंटी नेशनल नहीं है तो क्या है एक कविता है शाहीन बाग एक सोच क्योंकि जैसे लुटियंस दिल्ली केवल एक जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है जैसे खान मार्केट गैंग एक जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है एक सोच है ठीक उसी प्रकार आज शाहीन बाग भी एक विशैला सोच बन चुका है मैं शाहीन बाग हूं जी हां मैं शाहीन बाग हूं हाथ तिरंगा मन में दंगा हाथ तिरंगा मन में दंगा अमन चैन को डसने वाला मैं जहरीला नाग हूं हां मैं शाहीन बाग हूं महिलाओं की आड़ में नफरत की बाढ़ में महिलाओं की आड़ में नफरत की बाढ़ में हर शहर में लाल चौक हूं मैं पाक परस्तों का सब्ज बाग हूं मैं शाहीन बाग हूं मैं शाहीन बाग हूं कश्मीर शांत है कश्मीर शांत है दिल्ली अशांत मैं आग मैं आग लगाऊं प्रांत प्रांत कश्मीर शांत दिल्ली अशांत मैं आग लगाऊं प्रांत प्रांत भारत माता के माथे पर एक बदनुमा दाग हूं मैं शाहीन बाग हूं मैं शाहीन बाग हूं टुकड़े टुकड़े जिन्ना वाली आजादी टुकड़े टुकड़े जिन्ना वाली आजादी हो देश की बर्बादी मासूम दिनों में नफरत होता मासूम दिनों में नफरत होता देखो मैं कितना घाघ हूं देखो मैं कितना घाघ हूं मैं शाहीन बाग हूं मैं शाहीन बाग हूं हो कतले आम हो कतले आम हो सड़क जाम मेरा मकसद है देश जले मेरा मकसद है देश जले मैं नफरत की छुपी आग हूं मैं नफरत की छुपी आग हूं मैं शाहीन बाग हूं मैं शाहीन बाग हूं ये है शाहीन बाग की हकीकत ये चाहते हैं देश जले ये वो नाग है जो देश को डसना चाहते हैं ये चाहते हैं देश टूटे मगर हम भी देखेंगे कि देश कैसे तोड़ोगे हम भी बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी बैठी है वह भी देखे कितना भी साजिश आप लोग कर लो आसाम को पूर्वोत्तर को हम भारतवर्ष से अलग नहीं होने देंगे कितना मवाद डालोगे पटरियों पर कितना मवाद फैलाओगे सड़कों पर हम भी देखेंगे मवाद फैलने नहीं देंगे कितना कहोगे मुसलमान चिकन नेक को तोड़ देगा हम हिंदू मुसलमान होने नहीं देंगे हम सबका साथ सबके विश्वास के साथ चलेंगे तुम देश तोड़ो हम देश जोड़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार